Sejam bem-vindos ao canal do Museu Vivo na Cidade. Este vídeo faz parte de uma série de curiosidades. No mês de junho, acontece a Festa de São João, comemorada em muitas partes do mundo. Muitos acreditam que o dia 24 é a data do nascimento de João Batista, aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Messias. No Brasil, principalmente na região Nordeste, essa data é celebrada com muita festa. Danças, fogueiras, comidas típicas, licor, casamento na roça. E por falar em comidas, hum, canjica, milho assado, amendoim, bolo de empim, bolo de milho, pé de moleque e muitas outras delícias. Mas... Qual a verdadeira origem da festa de São João? O que a Bíblia fala a respeito do primo de Jesus? Qual a relação da festa de São João com o festival de Beltane? Assista até o final do vídeo para descobrir. Peço também que se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Então vamos lá, vamos à história. De acordo com a lenda, no dia do nascimento de João Batista, seu pai Zacarias teria acendido fogueiras para guiar Maria e José para o local onde ele estava com sua esposa Isabel e o bebê recém-nascido. Agora, vamos ver o que diz a Bíblia. Conforme o relato bíblico descrito no Evangelho de Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao 42, Maria, após receber a notícia dada pelo anjo Gabriel de que ela conceberia Jesus em seu ventre, partiu apressadamente ao encontro da sua prima Isabel, ao saber que ela também estava grávida. Também, conforme descrito em Lucas capítulo 1, dos versículos 56 a 57, Maria ficou apenas três meses com sua prima Isabel. Isabel teve o bebê após a partida de Maria. Maria já está no quarto mês de gravidez. Ela passou a maior parte da sua gravidez com a sua prima Isabel, na região montanhosa da Judeia. Mas agora Maria voltou para casa em Nazaré. Logo, todos vão ficar sabendo que ela está grávida. E isso a deixa muito preocupada, o que torna a sua situação difícil, porque ela era a noiva de José, e segundo a lei de Israel, a noiva de um homem que concorda ter relações sexuais com outro homem deve ser apedrejada até a morte. Por isso, mesmo que Maria não tinha traído seu noivo José, ela estava muito preocupada devido à explicação que ela daria a ele. Maria ficou três meses fora, então José estava ansioso para encontrá-la. E quando a viu, ela estava grávida. Ela lhe explicou que a criança havia sido gerada pelo meio do Espírito Santo, mas José não acreditou. E ele temia que ela fosse desonrada e apedrejada. Então, ele planejou secretamente se separar de Maria. Mais tarde, José ainda pensava no assunto. Ele foi dormir. Em sonho, o anjo de Deus lhe aparece e diz... Não tenha medo de levar para casa Maria sua esposa, pois o que foi concebido nela é por Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deve lhe dar o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. Após a aparição do anjo em sonho, José foi então conversar com Maria. O resto da história já conhecemos. Vamos voltar agora a falar sobre a origem da festividade de São João. 
os celtas celebravam no meio da Europa o festival de Beltane, que era uma festividade que celebrava a fertilidade, a volta da luz, o domínio do sol, também a união da deusa com Deus, a união do feminino com o masculino. O Shabbat de Beltane é derivado de uma festividade antiga, um festival druida do fogo, e era dedicado ao deus Beleno, ou Bel, deus do sol e do fogo, cujo nome significa brilhante. Nesse festival, era costume acender fogueiras para iluminar o caminho para o verão e aumentar a fertilidade dos animais e as sementes das casas. As pessoas acendiam fogueiras e passavam por elas com esgados e com objetos que eram purificados e limpos contra as energias negativas. A partir do terceiro século, muitos costumes do paganismo foram cristianizados, dentre eles a festividade de Beltane. Mas os seus costumes permaneceram, só passaram a ter uma nova nomenclatura. Vamos ver os costumes que eram praticados em Beltane e hoje também são praticados nas festividades de São João. com as fitas coloridas representava a fertilidade o falo de Bel os casais dançavam segurando as fitas em torno do mastro fazendo pedidos e hoje nós vemos isso também a dança das fitas que é feita nas festas juninas Quem pula a fogueira hoje, na festa de São João, não imagina que esse costume era praticado nas festividades de Beltane. Mas havia um objetivo, o um objetivo de espantar maus espíritos, energias negativas. Era também um ato de adoração, adoração do fogo ao deus Belano, o deus do fogo. Também no São João, são feitas brincadeiras como a do casamento na roça. Eu mesmo já brinquei no meu período de estudante. Mas esse costume também tem origem na festividade de Beltane. Eles acreditavam que a união do masculino com o feminino representava a união do deus Belano com a deusa, simbolizando a fertilidade. A festa de São João tornou-se um evento multicultural, sendo celebrado em diversas partes do mundo, por pessoas de várias crenças e culturas. No Brasil, algumas denominações evangélicas fazem o forró gospel, com direito a quadrilha, fogueira, casamento na roça e comidas típicas. Por causa do momento que estamos vivendo, no presente ano de 2021, mais uma vez, as festas juninas foram suspensas para evitar aglomerações. Este vídeo tem apenas o objetivo de contar fatos históricos e suas origens. Não foi feito com o intuito de ofender nenhum tipo de crença. Até o próximo vídeo da série Curiosidades.